ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൽ പരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഏഴ് മാർക്കിൽ കുറയാതെ തന്നെ ഐ ടി പോർഷനിൽ മാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആര് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആര് ഉത്തരം ബ്രൻ ആക്ടനും ജോൺ കൗനുമാണ് ബ്രിൻ ആക്ടൺ ആൻഡ് ജോൺ കൗൺ ചേർന്നാണ് വാട്സപ്പ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഓക്ഷൻ ആൻഡ് ജോൺ കൗൺ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ബ്രെയിനും ജാൻ എന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഉത്തരം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നതാണ് യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്നാണ് യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം യു എസ് ബി യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇതേപോലുള്ള പല യു യൂണിവേഴ്സൽ സിങ്കണൈസ്ഡ് ബസ് എന്നും യു യൂണിവ യൂണിഫൈഡ് സീരിയൽ ബസ് എന്നൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ എന്നതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ എന്നതാണ് ആൻസർ നവംബർ തേർട്ടീൻത്ത് ആണ് നവംബർ മുപ്പതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ മുപ്പത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് കൺസിഡേർ ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമറായിട്ട് കൺസ പരിഗണിക്കുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അഡ ലവ്ലൈസാണ് അഡ ലവ്ലൈസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അഡ എന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമർ അഡ എന്ന് പഠിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അഡ ലവ്ലൈസ് ആണ് അഡ ലവ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻവെൻഡർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഇൻവെൻഡർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇൻവെൻഡർ ആര് എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം ഉത്തരം ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് ഉത്തരം എന്താണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അഥവാ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇൻവെൻഡർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൂ ഡിഫൈൻ ദ ടൈം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടൈം ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഫ്രഡ് കോഹനാണ് ഫ്രഡ് കോഹനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടൈം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആരും ചോദിച്ചാൽ ഫ്രഡ് എഫ് ആർ ഇ ഡി ഫ്രഡ് കോഹൻ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇ എൻ ആണ് ഫ്രഡ് കോഹനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഈസ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് വേ എന്നാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഏത് ഡേറ്റാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ പഠിച്ചു അത് നവംബർ തേർട്ടീൻത്താണ് എന്നാൽ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ രണ്ടാണ് എന്നാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ
ഡെന്നിസ് എം റിച്ചിയാണ് ഡെന്നിസ് എം റിച്ചിയാണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സി ലെവൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഡെന്നിസ് എം റിച്ചിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവാക്ക് യൂണിവാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യൂണിവാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂണിവാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യൂണിവേഴ്സൽ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിവാക്ക് യൂണിവാക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ആട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എഫ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എഫ് ടി പി ഒക്കെ പല തവണ ഏകദേശം പത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എഫ് ടി പി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആസ്കി എ എസ് സി ഐ ഐ ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അതാണ് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒന്നുകൂടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വൈഫൈ വൈഫൈയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി വൈഫൈയുടെ ഫുൾ ഫോം വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി ആണ് വൈഫൈയുടെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് സോറി ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്വയർ എന്നാണ് എച്ച് ടി ടി പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സാധാരണ എച്ച് ടി ടി പി എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എച്ച് ടി ടി പി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എച്ച് ടി ടി പി എസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് സെക്വയറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്വയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ക്രിയേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് യൂസർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അലൻ ഷുഗാട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് അലൻ ഷുഗാട്ട് ആരാണ് അലൻ ഷുഗാട്ട് അടുത്തത് ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഫാദർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം റിച്ചാണ് സ്റ്റാൾമാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിച്ചാണ് സ്റ്റാൾ സ്റ്റാൾമാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അടുത്ത ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വിൻ സെർഫാണ് വിൻ സെർഫാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വിൻ സെർഫ് അടുത്തത് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ഡി എന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഐ എസ് ഡി എന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് ഐ എസ് ഡി എൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ അറിയാം ചാൾസ് ബാബേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ഇമെയിൽ സിസ്റ്റം ഇമെയിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻവെൻ്റർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ഇമെയിൽ സിസ്റ്റം റേ തോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേ തോമിൽസൺ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയണം റേ തോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ പിതാവ് ഇമെയിലിൻ്റെ
ലാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്നാണ് ലാൻഡ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെല്ലാം പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റൂമിനകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ടു ഡെവലപ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിനെ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി എൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നും പക്ഷേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് മോഡമുണ്ട് പ്രിൻ്ററുണ്ട് കേബിളുണ്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം പ്രിൻ്ററാണ് പ്രിൻ്ററാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാ അതായത് ലാനിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഐറ്റം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് മോഡമുണ്ട് പ്രിൻ്ററുണ്ട് കേബിളുണ്ട് ഇവിടെ ഉത്തരം പ്രിൻ്ററാണ് ഉത്തരം എന്താണ് പ്രിൻ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാത്തത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു 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 ഐ പി എൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു 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 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എഡു അടുത്തത് കെ പി എസ് സി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു 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 കേരള ടൂറിസം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇതിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു 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 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ കെ പി എസ് സി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം കെ പി എസ് സി അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻഡ് യു ആർ എൽ എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇൻഡൽ ഡോട്ട് കോം ദ ടേം എച്ച് ടി ടി പി റെഫേഴ്സ് ടു അതായത് ഒരു യു ആർ എൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ യു ആർ എൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇൻഡൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് അതിൽ എച്ച് ടി ടി പി എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യു 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 ഇൻഡൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന യു ആർ എല്ലിൽ എച്ച് ടി ടി പി എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടി ടി പി ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം എച്ച് ടി ടി പി ഒരു എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അടുത്തത് ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ടു റിട്രീവിംഗ് ഇമെയിൽ ഫ്രം എ മെയിൽ സെർവർ ഒരു മെയിൽ സെർവറിൽ നിന്നും
നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസറിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പി എസ് സി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വെബ് ബ്രൗസറിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഗൂഗിൾ മോസില്ല ഗൂഗിൾ ക്രോം മോസില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്നലെ പഠിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് ഐറ്റംസ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓഡ് ഐറ്റംസ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്ഷൻ ബി വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ സി മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സഫാരി ഇതിലേതാണ് വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററും ഓപ്ഷൻ സി ആയ മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയ സഫാരിയും ഓരോ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സാണ് എന്താണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഓഡ് വൺ ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറാണ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോർ ഉണ്ട് മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സഫാരി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇൻ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് സഫാരി ഇത് മൂന്നും വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മാത്രം വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗേറ്റ് വെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിന് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഒരേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് എന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹബ്ബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹബ്ബ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ഹബ്ബിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഹബ്ബിൻ്റെ അതേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് എന്ത് റിപ്പീറ്ററും രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഡേറ്റ ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ദം ഓൺ എ കോമൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഡേറ്റ ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഡിവൈസ് ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഡ് ഓൺ എ കോമൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഒരു കോമൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഡേറ്റ ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഡ് ദം ഓൺ എ കോമൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിൻ അറ്റ് വി എം എസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അഡ്മിൻ അറ്റ് വി എം എസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അതിലെ വി എം എസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം വി എം എസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരം ഹോസ്റ്റ് നെയിം വിത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൊമൈൻ ആണ് ഹോ അതൊരു ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആണ് വിത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൊമൈൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആണ് നമ്മൾ വി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആ കമ്പനിക്കകത്തൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിൻ അറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരായിരിക്കും അഡ്മിൻ അറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഏത് കമ്പനി എ വി ടി അറ്റ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വെച്ചോ അതിൽ എ വി ടി എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് നെയിമാണ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൊമൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട് ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ആ പോർഷനെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്ക്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് എന്നാൽ എന്താണ് ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡിനെ നമ്മൾ ജി പി ജി എന്നും പറയാം ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ എ കീ ബേസ്ഡ് അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയിലൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂറാക്കുന്നു അത് അതാണ് നമ്മൾ ജി എ ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നു എ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജി എൻ യു പ്രൈവസി ഗാർഡ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് പ്രൊ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ എ കീ ബേസ്ഡ് അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദ യൂസേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് യൂഷ്വലി കാൾഡ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസറിനെ കമ്പ്യൂ യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് എഡു ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് നെറ്റ് എക്സെറ്റ് ആർ യൂഷ്വലി കാൾഡ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് എഡു ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾ പല സൈറ്റിൻ്റെ അവസാനം കാണാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് കോം ഏതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം ഡോട്ട് എഡു ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആയിരിക്കും ഈ വരുന്ന ഈ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അതാ പുതിയത് ഡൊമൈൻ നെയിമും വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു രൂപമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർവറിൽ നമ്മളെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഡക് ഡക് ഗോ ഓപ്ഷൻ ബി നെറ്റ് സ്കാപ്പ് നാവിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അൾട്ട വിസ്റ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി ടർബോ ഗോഫർ എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആരും കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല ഈ ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നെറ്റ് സ്കാപ്പ് നാവിഗേഷൻ ആണ് നെറ്റ് സ്കാപ്പ് നാവിഗേഷൻ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ആണ് ഏതാണ് നെറ്റ് സ്കാപ്പ് നാവിഗേഷൻ ബാക്കി മൂന്നും ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനും സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അതായത് ഡക് ഡക് ഗോ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അൾട്ട വിസ്റ്റ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ടർബോ ഗോഫർ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സ്കാപ്പ് നാവിഗേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ താഴെ പറയുന്നവിൽ ഏതാണ് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും പഴയ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്പം ടഫാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ലൈക്കോസ് അൾട്ടവിസ്റ്റ ലൈനക്സ് എക്സൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈക്കോസ് അൾട്ടവിസ്റ്റ ലൈനക്സ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ് ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ലൈക്കോസും
അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖാന്തരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോണിലൊക്കെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോർ ആവും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോർ ആവും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ ഫോട്ടോ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നമുക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു 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 ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സഹായിച്ചത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം സെറാനാണ് സി ഇ ആർ എൻ സി ഇ ആർ എൻ എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാലിക്കട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഡബ്ല്യു 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 കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചത് ഉത്തരം സെറാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ആർ എൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഒ ഐ പി ഈസ് ദ ടെക്നോളജി ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തിനാണ് മേക്ക് ഇൻ ടെലിഫോൺ കാൾസ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ടെലിഫോൺ കാൾസ് വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് വി ഒ ഐ പി ടെക്നോളജി വി ഒ ഐ പി ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലിഫോൺ കാൾസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഐ ടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഐ ടി പ്രീവിയസിൻ്റെ നാലാമത്തെ പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഐ ടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഐ ടി പ്രീവിയസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൈബർ ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടുകളും കാണാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ പാട്ടും കാണുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെൻഡിംഗ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസിലൂടെ ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിന് ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് കേസ് എടുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ പ്രകാരമാണ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് വഴി അയക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ നിലവിലില്ല അത് നമ്മുടെ ഐ ടി ആക്കിൽ നിന്നും എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു സെക്ഷനാണ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ വെച്ച് കേസ് എടുക്കണം എന്ന സെക്ഷൻ ഐ ടി ആക്കിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത സെക്ഷനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിനെ നയിക്കുന്ന ആക്ട് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ട് എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ദിവസം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് നിലവിൽ വന്ന ദിവസം എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തിലാണ് പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഐ ടി ആക്ട് വാസ് എനാക്റ്റഡ് ഓൺ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന ദിവസം ഏത്
ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ്ങുമാണ് സൈബർ ക്രൈമിൽ വരുന്നത് ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇവിടെ ഉത്തരം ഹാക്കിങ്ങും ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ്ങുമാണ് സൈബർ ക്രൈം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ വൈഡ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് അലിജഡ്ലി ക്രപ്സ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അതായത് നമ്മൾ ഐ ടി ആക്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസിലൂടെ ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡത്തെ കനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാദിച്ചു അത് നമ്മൾ ഐ ടി ആക്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത് കളയുകൊണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ആണ് ഇത് വൈഡ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് അലിജലി ക്രപ്സ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടി ആക്ട് ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരം ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഐ ടി ആക്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ടി ആക്ട് ഒക്കെ അത് അതാത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകും ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏതാക്റ്റാണ് ഐ ടി ആക്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ടു പ്രൊവൈഡ് ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എന്നും പറയും ചിലപ്പോൾ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം ഐ ടി ആക്ട് ആദ്യം വന്നത് ടു തൗസൻഡിലാണ് പക്ഷെ അതിന് അമൻഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ പ്രധാനമായുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദ്യം അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യ പേപ്പർ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനലൈസിംഗ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഒഫൻസ് ഐ ടി ആക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട്സ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഒഫൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് ദെയർ നോളജ് അതായത് നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയോ അടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്പൈ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർമിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർമിഷനോ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് മോഷ്ടിക്കുന്ന മോഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈ വെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റിയിലെ
the unauthorized reproduction in the computer crime is considered as question the unauthorized reproduction in the computer crime is considered as a software piracy that's of namaku original software kittum duplicate software kittum angane ee duplicate undaakunnu nanu original software ne reproduce cheyunnana duplicate undaakunnu angane undaakunna software ne nammal duplicate software nu parayunnu adu aa kuttakrithile software piracy ennanu parayunnathu software piracy software adichu maatuka adana ande malayalathulla meaning adutha question an attempt to make a computer resource unavailable to its intended users is called adayathu oru computer system the ubhayoga rahithamaakuna pravartanathe aanu nammal endu parayunnathu denial of service attack ennu parayunnathu an attempt to make a computer resource unavailable to its uh, intended use is called denial of service attack denial of service attack endha nu cheyanjal oru computer resources ne namukku ubhayogikkan pattatha reethiyil aakkuka adane adaneyana denial of service attack ennu parayunnathu അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്പം എളുപ്പമാണ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ക്രിമിനലി ആൻഡ് ഫ്രോഡ്ലി അക്വയർ ദ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈ മെസ്ക്വയർഡിങ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ടേം ഡാസ് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന ആ രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷിങ് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കള്ളൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിങ് അറ്റാക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ടു അനദർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് താഴെ പറയുന്ന മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏതാണ് സ്വന്തമായി റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ കഴിവുള്ള മാൽവെയർ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം മാൽവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന ഈ വൈറസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതും മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുമായ മാൽവെയർ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ വോമുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വോമുകൾക്കാണ് സ്വന്തമായി റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുള്ളത് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വോംസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആർ എം എസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വിച്ച് വൈറസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് എന്താണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൈറസി റിസ്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഏതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ റിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി റിസ്ക് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി റിസ്ക് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഹാക്കേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസിക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് വൈറസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസിക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് തെഫ്റ്റും സെക്യൂരിറ്റി വൈറസിന് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസിക്ക് റിസ്ക് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനായ സ്പാം ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് സ്പാം ആണ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ റിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി റിസ്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഏത് ഏതൊഴികെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം സ്പാം ആണ് സ്പാം എസ് പി എ എം ആണ് ബാക്കി ഹാക്കർ ആയാലും യു വൈറസ് ആയാലും ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് തെറ്റായാലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാനികരമാണ് സ്പാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാനികരമല്ലാത്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ നാഷണൽ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ ആർ ഒക്കർ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഡൻ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരണം ഉത്തരം സെർട്ട് ഇന്നാണ് സെർട്ട് ഇന്നാണ് എന്താണ് സെർട്ട് ഇന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെർട്ട് ഇന്നാണ് സെർട്ട് ഇൻ ഈ സെർട്ട് ഇന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി
ട്രോജൻ ഹോൾസ് വോംസ് ആർ ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ഏബിൾ ടു ഹാം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ തകർക്കാൻ കഴിവുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇമെയിൽ ദാറ്റ് അപ്പീസ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെൻഡ് ഫ്രം അനദർ സോഴ്സ് അതായത് നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ വന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടാണ് അയച്ചതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ എന്നാൽ അത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടല്ല അയച്ചത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റു ആരോ ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല ആരയച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമെയിൽ വഴിയുള്ള അറ്റാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറിജിൻ ആരെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് ആൻസർ ചേഞ്ചിങ് ദ ഡേറ്റ പ്രയർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡേറ്റ പ്രയർ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡേറ്റ നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റ ഡിഡിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു റിമൂവ് ഓർ ഡിസേബിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അൺഡിസേറബിൾ ബൈ ദ പേഴ്സൺ അതായത് നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടി സാധാരണ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കാണും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അൺഡിസേറബിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തര നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം അവർക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറെ കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് കോഡ് കൂടെ അതിനകത്ത് കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ ക്രാക്ക്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉത്തരം എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സൈബർ സ്ലാക്കർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സൈബർ സ്ലാക്കർ എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ നോൺ വർക്ക് പർപ്പസ് അതായത് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സൈബർ സ്ലാക്കർ എന്ന് പറയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി അല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സൈബർ സ്ലാക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാംഫുള്ളായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻ പറയാം സ്പൈവെയർ ഉണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ട് മാൽവെയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സ്പൈവെയർ വൈറസ് മാൽവെയർ ഇത് മൂന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കുക്കീസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് കുക്കീസ് ആണ് അപ്പോൾ കുക്കീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈ ഈ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ടെമ്പററി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് കുക്കീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൈവെയർ വൈറസ് മാൽവെയർ
ഇൻഫെക്ട ഡിസ്ക് ഇൻഫെക്ട ചെയ്ത ഡിസ്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ആ ഡിസ്ക് വഴി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറും അതേപോലെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ വൈറസ് ബാധിക്കും കൂടാതെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈറസ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബൈപ്പാസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ഓഫ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ എ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം വേറെ ആരെങ്കിലും അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബൈപ്പാസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ നമ്മൾ ഹാക്കിങ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയാം ഇത് ബി ഡി ഒയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബൈപ്പാസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ഹാക്കിങ് അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏജൻസീസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏജൻസീസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസി ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പല രീതിയിൽ പല എക്സാമ്പിളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഐ ടി ഇയുടെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സ്പൂഫിങ്ങും ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിങ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൈബർ അറ്റാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി യു ഐ യുടെ ഫുൾ ഫോം ജി യു ഐ യുടെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതാണ് ജി യു ഐ ജി യു ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതാണ് ജി യു ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് ദ ടേം ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബേഡ് ഓർ എ ക്രിമിനൽ ഹാക്കർ ഒരു ക്രിമിനൽ ഹാക്കറിനെ നമ്മൾ ഏത് വേഡ് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ ഹാക്കറിനെ ഏത് വേഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്നാണ് ഈ ക്രിമിനൽ ഹാക്കർമാരെ വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാക്കർമാരെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സും ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സും എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രിമിനൽ മൈൻഡോടു കൂടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഐ എസ് പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഐ എസ് പി അടുത്തത് ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡൊമൈൻ നെയിമിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ജി ഒ വിയും ഡോട്ട് കോമും ഡോട്ട് ഇന്നും എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഡൊമൈൻ നെയിമിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് കോം ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈറസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വെർച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീജ് അതാണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെർച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീസ് ആണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വെർച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീസ് അടുത്ത സ്പിം എന്താണ് എന്താണ് സ്പിം എസ് പി ഐ എം സ്പിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിനെയാണ് നമ്മൾ
അലൻ ടൂറിങ് അലൻ ടൂറിങ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് റാം റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തതാണ് അറിയാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി സി പി യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അത് പറയാം സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് വി എ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡബ്ല്യൂ ഐ വി സോറി ഡബ്ല്യു എ പി ഡബ്ല്യു എ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡബ്ല്യു എ പി വയർലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് അഥവാ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജെയിംസ് ടി റസൽ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ടി റസൽ ആണ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് അഥവാ സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ടി റസൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആണ് എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ടി പി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫയൽ ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ സിസ്റ്റം കാരണം എഫ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫയൽ ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അനദർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എഫ് ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഇവിടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇ ബി സി ഡി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് അതാണ് ഇ ബി സി ഡി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആണ് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ആണ് ഐ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് അപ്പം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എക്സ്റ്റൻഡഡ് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസസ് സം യുണീക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സ് അതായത് മനുഷ്യ ശാസ്ത്ര മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേര് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ബയോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോമെട്രിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധി പ്രസിദ്ധമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഇൻ്റൽ കോർപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മിക്കവരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇൻ്റൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയതും എന്താണ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റൽ കോർപ്പറേഷനാണ് ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഇൻ ഏതാണ് ഇൻ്റൽ കോർപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് യൂസറിന് റിയൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിഭാസത്തെ ഐ ടിയിൽ നമ്മളൊരു പേര് പറയും എന്ത് പേരിട്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് യൂസറിനെ ഒരു ഒറിജിനൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐ ടിയിലെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേര് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസറിന് അതൊരു ഒറിജിനൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുപം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അനുപം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം
write once w o r m write once read many adana worm kondu udheshikunnathu adutha question o l e ivade full form endana o l e object linking and embedding adana o l e object linking and embedding aanu o l e ivade full form അങ്ങനെയാണെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമേറ്റ് എന്നാണ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമേറ്റ് അടുത്തത് ജെ പി ഇ ജെയുടെ ഫുൾ ഫോം ജെ പി ഇ ജിയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ജെ പി ഇ ജി ജോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ജെ പി ഇ ജി അടുത്ത മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് മോഡം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ അതാണ് മോഡത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ ഐ ടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത് ഇത് എന്താ പല തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി ഒരു മൂന്നാല് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ